നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് അത് തന്നെയാണ് സൈഡ്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഡ്രോ ആൻഡ് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ഓഫ് ദി സെയിം ഏരിയ വിത്ത് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് വരച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരക്കാനുള്ളത് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനില് ആ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ബേസ് ഇതാണല്ലോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ഇതാണ് ഈ ലൈനിൽ പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സ് ഇതാണ് ഈ ലൈനിന് പാരലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് വെർട്ടക്സിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ പാരൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം ഏരിയയിലുള്ള ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ വരക്കാം പക്ഷെ അത് തല കുത്തനാവും അപ്പോൾ ചിലവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പം ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ബേസ് ഏതാണോ അങ്ങനെ ബേസ് ബേസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇത് തന്നെ ഞാൻ വരച്ച ട്രാങ്കിൾ നേരത്തെ വരച്ച ട്രാങ്കിൾ ഒന്ന് ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ആ ട്രാങ്കിൾ ഞാനൊന്ന് മാറ്റി വരച്ചു അറിയാമല്ലോ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ബാക്കിയുള്ളത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ സൈഡ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കോമ്പസ് വരുമ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതാണ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫോർ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എന്നിട്ട് ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബേസിന് പാരലായിട്ട് തേർഡ് വെർട്ടസിലൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ വരച്ചു നമുക്ക് ഇനി വരക്കേണ്ടത് ഐസോസിൽ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലൈനിൻ്റെ ബൈസെക്ടർ വരക്കുക പകുതിയിൽ കൂടുതൽ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഈ സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ആർക്ക് വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ബൈസെക്ടർ വരക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബൈസെക്ടർ പാരല ലൈനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലേക്കും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കും ഒരേ ലൈൻ വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടും ഇത് ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഏരിയ നേരത്തെ തന്ന ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയക്ക് ചേർന്നത്